హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ జనవరి థర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులో అయిన ఎడిటోరియల్ చూద్దాం యాట్కల్లో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ అంటే ఇది మానవుడి చేత తయారు చేయబడిన ఒక విపత్తు అనమాట మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ అనమాట ఇరాన్ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ సేఫ్టీ స్టెప్స్ ఫర్ సివిలియన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనిమీ రిటైలేషన్ ఇరాన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే మొన్న అమెరికా వాళ్ళ యొక్క సైనిక బలగాల మీద అంటే ఇరాక్ భూభాగంలో ఉన్న అమెరికా సైనిక బలగాల మీద దాడి చేసింది ఆ దాడి చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక విమానాన్ని అంటే ఒక సామాన్య ప్రవ పౌరులు ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్న విమానాన్ని అది అమెరికా నుంచి వచ్చిన యుద్ధ విమానం అనుకొని దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసింది అనమాట దాన్ని ఒక మిసైల్ వేసి దాన్ని బా బ్లాస్ట్ చేశారు దానివల్ల ఏమైంది అమాయకులైన పౌరులు చనిపోయారు నూట డెబ్బై ఆరు మంది అమాయకులైన పౌరులు చనిపోయారు అంటే ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోమంటే అంటే వాళ్ళ దేశాన్ని రక్షించకపోయే ముందు అది సివిలియన్ అదా కాదా అనేది కరెక్ట్గా అంటే కరెక్ట్గా దాన్ని అంచనా వేసి అలాంటి పని చేసి ఉంటే బాగుండేది అంటే ఈ ప్రతీకార చర్య తీయని ఎనిమిది ప్రతీకార చర్యను తిప్పుకొట్టడానికి అంటే అమెరికా యొక్క ప్రతీకార చర్యను తిప్పుకొట్టడానికి చేసే పనిలో వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకొని ఉంటే బాగుండేది అని చెప్తున్నారు దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాట్స్ ఒకసారి చూద్దాం మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ కెలామిటీ విపత్తు రిటైలేషన్ రివెంజీ ప్రతీకారం అసాసినేషన్ మర్డర్ కిల్లింగ్ హత్య అబ్డికేట్ రిజైన్ క్విట్ తెజించు కన్ఫ్రంటేషనల్ హిస్టైల్ ప్రతిఘటన బ్రింక్ ఎడ్జి మార్జిన్ అంచు అన్వీల్ రివీల్ తెరుచు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని ఖచ్చితంగా పీడిఎఫ్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి మీరు ప్లీజ్ ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ చూసిన తర్వాత ఆర్టికల్ని చదవటం కానీ లేకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినటం కానీ వింటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ది షూటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్ ప్లేన్ బై ఇరాన్స్ మిలిటరీ ఆన్ వెడ్నెస్డే ఏ ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఆర్ లాంచ్డ్ మిస్సైల్ అటాక్ ఆన్ యుఎస్ ట్రూప్స్ ఇన్ ఇరాక్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ట్రాజిడిక్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ స్పైక్ ఇన్ యుఎస్ ఇరాన్ టెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కానీ చూసుకుంటే అంటే మొన్న బుధవారం ఏం జరిగింది యుఎస్ ఏదైతే ట్రూప్స్ ఉన్నాయో అట్లా ఇరాక్లో ఉన్న యుఎస్ ట్రూప్స్ మీద వీళ్ళు ఇరాన్ వాళ్ళు బాంబు దాడి జరిపిన తర్వాత ఒక సివిలియన్ ఎయిర్ప్లేన్ ఏరోప్లేన్ని అంటే ఒక సాధారణ ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్న విమానాన్ని కూడా ఇరాన్ గ్రూప్ ఇరాన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సైనికులు దాన్ని యుఎస్ యొక్క యుద్ధ విమానం అనుకొని చెప్పేసి దాన్ని పడగొట్టారనమాట అది దీనివల్ల ఏమైందంటే ఇది ఏం ప్రతిబంధం చూపిస్తుంది అంటే యుఎస్కి ఇరాన్కి ఉన్న మధ్య గొడవలు అనేది బాగా ప్రపంచాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఉంది ఇలాంటి టెన్షన్ చూపించే విధంగా ఉంది ద యుక్రెయిన్ జెట్ విత్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అబౌట్ హ్యాజ్ హిట్ బై ద ఇరానియన్ సర్ఫేస్డ్ ఎయిర్ మిసైల్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్ టుక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ టెహ్రాన్ సమ్ ఇమామ్ మోహిన్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఈ ఇది యుక్రెయిన్కి సంబంధించిన ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ అనమాట ఇది మొత్తం నూట డెబ్బై ఆరు మంది ప్రయాణికుల్ని ఆ యొక్క ఆ టెహ్రాన్ నుంచి బయలుదేరింది టెహ్రాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇరాన్ టెహ్రాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట దాన్ని వీళ్ళు ప్లే చేశారు దేని సర్ఫైర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఉపయోగించి దాన్ని పడగొట్టారు ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్లీ రిజెక్టింగ్ వెస్టర్న్ అసాసినేషన్ దట్ అండ్ ఇరానియన్ మిసైల్ బ్రాడ్ డౌన్ ద ప్లెయిన్ టెహ్రాన్ ఆన్ సండే సెడ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సోల్జర్ ఫైర్ ద మిసైల్ మిస్టేకింగ్ ద జెట్ ఫర్ యాన్ ఎనిమీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాజ్ ఇట్ టర్న్ టు ఏ సెన్సిటివ్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇరానియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ టెహ్రాన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సాటర్డే ఏం చెప్పారు అంటే ఎక్కువ చేశారంటే మా సైనికుడు పొరపాటున అది యుద్ధ విమానం అంటే అమెరికా నుంచి వచ్చి నా యుద్ధ విమానం అనుకోని అని చెప్పేసి దాన్ని పడగొట్టాడు ఇది మానవ తప్పిదం అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు మన సాటర్డే దిస్ ఈజ్ అ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం యుఎస్ ఇరాన్ టెన్షన్స్ లెడ్ టు యాన్ ఏవియేషన్ డిజాస్టర్ అంటే ఇలాంటి గొడవలతో అంటే యుఎస్కి ఇరానికి ఉన్న మధ్య ఉన్న గొడవల వల్ల ఇలాంటి యుద్ధ విమానాలు పడేయటం ఇదే ఫస్ట్ టైం కాదు ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ ఏ యుఎస్ నావీ వర్షిప్ షార్ట్ డౌన్ షార్ట్ డౌన్ యాన్ ఇరాన్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ ఓవర్ ద గల్ఫ్ కిల్లింగ్ ఆల్ టూ నైంటీ ప్యాసింజర్స్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఏమైందంటే ఇలానే ఇరాన్ ఇరాక్ యొక్క యుద్ధం చివరి వాళ్ళ ఇరాన్ ఇరాక్ కూడా యుద్ధం జరిగింది అనమాట ఆ చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసిందంటే యుఎస్ నావీ షిప్లోనూ వాళ్ళ
తర్వాత ఇన్ బోత్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్నోసెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బికేమ్ విక్టిమ్స్ అంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రెండు ఒక ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనం ఏమైనా చూసుకుంటే కనుక ఇన్సిడెంట్స్ చూసుకుంటే కనుక ఈ సంబంధంతో అంటే ఈ గొడవతో సంబంధం లేని ఎటువంటి సంబంధం లేని ఈ గొడవకి బాధ్యులు కానీ ఈ గొడవలో ఎటువంటి సంబంధం లేని అమాయకులు అనేవాళ్ళు దీనికి దీనివల్ల ప్రభావం పొందారు అంటే దాని దానివల్ల బాధ్యతలు అయ్యారనమాట దిస్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెక్లెస్ డెసిషన్ టు అసాసినేట్ సోలిమని దట్ పుష్డ్ బోత్ ద కంట్రీస్ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ ఏ వార్ అంటే ఈసారి ఏమైంది ఇలాంటి పరిస్థితులు రావడానికి కారణం ఎవరు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక రెక్లెస్గా ఏంటంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ఏంటి ఆ సోలిమని ఎవరైతే ఇరాన్ యొక్క జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని చంపడం అనే డెసిషన్ తీసుకున్నాడు దానివల్ల ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం ఏర్పడే స్థితి ఏర్పడింది అనమాట ఈ యుద్ధం అంచులోకి బ్రింక్ అంటే ఏంటి అంటే అంచులు అనమాట యుద్ధం అంచులోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ మిసైల్స్ టు ఎట్ యుఎస్ ట్రూప్స్ ఇన్ ఇరాక్ ఇన్ రిలేటేషన్ ఆఫ్ ద జనరల్స్ కిల్లింగ్ ఇరాన్స్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ వర్ ఆన్ హై అలర్ట్ యాంటిసిపేటింగ్ రిలేటే రిటైలేటరీ అమెరికన్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ అంటే యుఎస్ ట్రూపులు ఏం చేశారో ఆ వీళ్ళు యుఎస్ ట్రూపులు ఎప్పుడైతే ఇరాక్లో వాళ్ళని మీద బాంబు దాడులు చేశారో ఆ తర్వాత ఈ అమెరికా నుంచి కూడా మనకు ప్రతీకార చర్యలు జరుగుతాయనే ఉద్దేశంతో అక్కడ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇరాన్లో కూడా ఎలర్ట్ అయ్యిందనమాట అలాంటి దాడులు ఏమైనా జరిగితే ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ఏమైనా జరిగితే వాటిని తీవ్రంగా తిప్పి కొట్టాలా దాన్ని వాటిని తిప్పి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో అవి రవి రెడీగా ఉన్నాయి ఇరాన్ బ్లేమ్స్ హ్యూమన్ ఎరర్ ఫర్ అటాక్ ఆన్ ద ప్యాసింజర్స్ ప్లేన్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ కెనాట్ అబ్డికేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద వాట్ హ్యాపెన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది ఇరాన్ ఏముంటుంది ఇది మానవ తప్పిదం వల్ల జరిగిన ఒక తప్పు ఈ ప్యాసింజర్ ప్లేన్ మీద అటాక్ జరగడం అనేది ఒక మానవ తప్పిదం ఏదైతే నేమి ఇప్పుడు అది ఏదైనా మానవ తప్పిదం కావచ్చు లేకపోతే అది కావాల్సి చేసింది కావచ్చు కానీ దాన్ని మాత్రం వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి దాంట్లో నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎబ్డికేట్ అంటే దాంట్లో నుంచి తక్కు పక్క పక్క పోవడానికో తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా ఉంది ఏదైతే జరిగిందో యుక్రెయిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ సేస్ ద ఫ్లైట్ టుక్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫ్లైట్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లియరెన్స్ వచ్చిందో ఎయిర్పోర్ట్లోంచి క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అది ఎగిరింది అది ఆషామాషకి ఏం అగరలేదు అందరు పర్మిషన్స్ తీసుకొని అది పైకి ఎగిరింది ద ఎయిర్ లైన్స్ ఆల్సో రిజెక్ట్స్ ద ఇరానియన్ మిలిటరీస్ క్లెయిమ్ దట్ ద ప్లేన్ వీర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రూట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిర్ లైన్స్ ఏది ఇరానియన్ ఎయిర్ లైన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇరాన్ టెహ్రాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళు కూడా ఆర్మీ చేసిన పని ఏదైతే వాళ్ళు తప్పు పెట్టారు ఎందుకని ఆర్మీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అది వేరే తప్పుడు దారిలో వెళ్తుంది అందుకే దాన్ని కూల్చామన్నారు కానీ ఇరానియన్ మా ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అది కరెక్ట్గా వీరుడ్ ఆఫ్ అంటే పక్కకి వెళ్ళలేదు కరెక్ట్ రూట్లోనే వెళ్తుంది అని చెప్పారు ఇరాన్స్ అడ్మిషన్ అండ్ అపాలజీ ఈజ్ ద స్టెప్ ఇన్ ద రైట్ డై డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఇరాన్ ఆ యొక్క ఏదైతే పరిపాలన కానీ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన అపాలజీ అంటే వాళ్ళు క్షమాపణ కోవటం కానీ అవన్నీ కూడా ఒక మంచి కరెక్ట్గానే జరుగుతున్నాయి ఒక రైట్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నాయి బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ క్యారీ అవుట్ ఎలాంగ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టెరస్ ఏ throw probe into what led to the incident accident and uh, punish whoever is responsible for the human error ante idi vallu chesindanta maatram saripodu kaani idi inka mundu jaragala international investigation team ane dani oka dani erparichi asala ka incident jaragadane kaaranam enti diniki evaro dinlo jarigina tappu enti ika ee tappu ki evaraithe kaaranam ayi untaro vallu gurtinchi vallu kachithanga ee tappu ki sarina vallaku punishment anedi ivvala such mistakes are anna anna accept సచ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ అన్అక్సెప్టబుల్ ఈవెన్ ఇన్ వార్ ఇరాన్ షుడ్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ ద హయ్యెస్ట్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అండ్ ఫాలోడ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోకాల్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఎనిమీ రిటలేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఇలాంటి ఏవైతే చర్యలు ఉన్నాయో ఇవి యుద్ధ సమయాల్లో కూడా కరెక్ట్ అయిన పనులు కాదు అంటే యుద్ధ సమయాల్లో కూడా ఒక సాధారణ విమానం మీద దాడి చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట ఇరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది అనమాట అంటే వాటి సేఫ్టీ మేజర్స్ కోసం అందరికీ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది తర్వాత కరెక్ట్ అయిన ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా ప్రయారిటీ వస్తుంది కానీ ఏది ఎలాంటి ఎనిమీ రిటైలేషన్ అంటే యొక్క శత్రువుల నుంచి దాడి అంటే ప్
వాళ్ళు బాగా ఆలోచించుకోవాలి వీళ్ళు అర్థం పరితం లేకుండా ఏదైతే ట్రంప్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలు ఏమయ్యాడు ఆయన యొక్క ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ నుంచి బయటకు వచ్చాడనమాట ఆయన యొక్క ఏక అంటే ఏకఛత్రాధిపతి అంటే ఒకటే నిర్ణయం తీసుకుని ఆయన బయటకు వచ్చేసాడు ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడానికి కారణమైంది దీని మీద ఇద్దరు కరెక్ట్గా ఆలోచించాలి చర్చ తీసుకోవాలి బోత్ కంట్రీస్ వర్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ యాన్ ఆల్ అవుట్ వార్ ఎర్లీ దిస్ వీక్ వీళ్ళు ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఈ రెండు దేశాలు కూడా ఆ యుద్ధం యొక్క చివరి అంచుల్లో ఉన్నారు ఇద్దరు చూస్తే కనుక బ్రింక్ అంటే అంచులు అనమాట చివరి అంచుల్లో ఉన్నారు ఈ ఈ వారంలో ఉన్న జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే ఎట్ లాస్ట్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ పీపుల్ మోస్ట్లీ ఇరానియన్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ ఇన్ అ ట్రాజడీస్ రిలేటెడ్ టు ద సోలిమనీ కిల్లింగ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ వర్ కిల్ ఇన్ ద స్టాంపేడ్ ఎట్ ద ఫినరల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే మొత్తం రెండు వందల ఇరవై ఆరు మంది దాంట్లో ఎక్కువ శాతం మంది ఎవరంటే ఇరానీలే ఉన్నారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు కోల్పోయారు సోలిమనీ యొక్క చచ్చిపోయిన తర్వాత ఒక యాభై మంది ఏమైందంటే ఆయన యొక్క ఏదైతే కర్మకాండ చివరికి చేస్తారు కదా ఫినల్ కర్మకాండ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఒక గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారు ఆయన చూ శవాన్ని చూడడానికి దాంట్లో తొక్కి స్లాట్లో ఒక యాభై మంది చనిపోయారంట అందులో కొంత ఒక యాభై మంది తొక్కి స్లాట్లో చనిపోయారు ఇఫ్ ఇరాన్ ఈజ్ అ సిన్సియర్ ఇన్ ఇట్స్ అపాలజీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ అనెర్త్ వాట్ హ్యాపెండ్ అండ్ పుష్ ద కల్ప్రిట్స్ బట్ ఆల్సో టేక్ ఇమీడియట్ స్టెప్స్ టు రెడ్యూస్ టెన్షన్స్ విత్ ద యుఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇరాన్ ఇంకా కరెక్ట్గా నిజంగా వాళ్ళు క్షమాపణలు చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటా అనర్థ అంటే ఏంటంటే దాచిపెట్టకుండా ఏవైతే జరిగిందో దాచిపెట్టకుండా ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఆ నేరస్తులు కల్పిట్స్ అంటే ఎవరంటే నేరగాస్తులు నేరస్తులు క్రిమినల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఘటన కాడకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద సరిగైన యాక్షన్స్ తీసుకోవాలా తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్న యుఎస్ ఆ టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క తీవ్రతను తగ్గించి మళ్ళీ సామ సాధారణ పరిస్థితి వచ్చేలాగా చూడాలి అని చెప్తున్నారు మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే మనం ఒక దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనమాట ఒక దేని గురించి అంటే యాక్చువల్గా మనం మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఆర్టికల్ని చూసాం ఎక్కువ రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ చూసాం రెండు వేల పదిహేడులో క్రైమ్ రేట్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి ఆ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రికార్డ్ బ్యూరో అనేది రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చింది ఆ రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడుకి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ను కూడా ఒక మూడు నెలలు తయారు చేసి రిలీజ్ చేశారనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంటే భారతదేశంలో క్రైమ్ రేట్ ఎలా ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఎలా ఉందని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి ఆర్టికల్లో కలిపి ఉంది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాట్స్ ఒకసారి చూద్దాం మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వ్యాఖ్యానము కాగ్నిజబుల్ క్లియర్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ కల గుర్తించగలిగే సిగ్నిఫికెంట్లీ నోటబుల్లీ ఇంపార్టెంట్లీ గణనీయంగా ఎగ్రగేస్ ఎగ్రగేయస్ షాకింగ్ అతిశయం ఓమ్నియస్ మెనాసియస్ శుభాశుభాలను సూచించే సూచిక ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ అ మచ్ డిలేడ్ క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఫర్ టూ ద నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రిపోర్ట్ వాజ్ అన్వీల్డ్ లాస్ట్ వీక్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక చాలా కాలం అంటే దాన్ని డిలే అయింది అనమాట దాని యొక్క దాన్ని ఎక్కువ కాలం దాని ఏంటంటే లేట్ అయింది చాలా లేట్ అయింది రెండు వేల పదిహేడుకి సంబంధించిన ఈ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ అనేది క్రైమ్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ అనేది మన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రిలీజ్ అయింది అనమాట అంటే రెండు సంవత్సరాల పైన ఇది బాగా లేట్ అయింది అయిన తర్వాత తర్వాత కరెక్ట్గా మూడు నెలల్లోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది రిపోర్ట్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ని రికార్డ్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో అనేది రిలీజ్ చేసింది ఆ పూర్తిగా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వైల్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అవైలబుల్ సో సూన్ షుడ్ బీ వెల్కమ్డ్ దిస్ రిపోర్ట్ యాజ్ విత్ దోస్ ఫర్ ఎర్లియర్ ఇయర్స్ క్యారీస్ ద క్యావీట్ దట్ క్రైమ్ రికార్డ్ దట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దేర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ కూడా తొందరలోనే అందరికి అందుబాటులో ఉంచే విధంగా తెస్తారు అది అందరం కూడా మనం ఆహ్వానించదగ్గ విషయమే తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇంతకుముందు రిపోర్ట్ క్రైమ్స్కి ఇప్పుడు రిపోర్ట్ క్రైమ్స్కి తేడా చెప్తుంది అంతమించి ఏమి చేయట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నెల యొక్క ఇంతకుముందు జరిగిన దానికి వీటికి జరిగిన దాన్ని కానీ దాంట్లో ఎటువంటి ప్రోభివృద్ధి కానీ లేకపోతే అది తగ్గించినట్టు కానీ ఏమి చేయట్లేదు రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారంటే ఏంటి జరిగింది చెప్తున్నారు అంతే దాంట్లో అలా ఎటువంటి అంటే వాటిని తగ్గించడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల
ఈ యొక్క క్రైమ్స్లో కేరళ తర్వాత కేరళ కేరళ తర్వాత నేషనల్ క్యాపిటల్ అయిన ఢిల్లీలో బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఒక లక్ష మంది జనాల్లో పద్నాలుగు మంది ఈ క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత కేరళ కేరళలో అయితే అదే కనుక మనం ఢిల్లీలో కనుక చూసుకుంటే లక్షలో పదమూడు వందల నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు మంది ఐదు మంది ఈ యొక్క క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి లక్ష మందిలో కొంతమంది ఇంతమంది క్రైమ్స్ అంటే నేరస్తులు ఉన్నారనమాట ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద క్రైమ్ రిపోర్ట్ ఫాలోయింగ్ అప్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ అ ట్రయల్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ మచ్ బెటర్ అండర్టేకెన్ ఇన్ దోస్ టూ స్టేట్స్ యూటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ బాగా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఆ క్రైమ్ రిపోర్ట్ తీసుకోవటం కానీ తర్వాత దానికి సంబంధించిన తర్వాత ఏవైతే సబ్సిక్వెంట్ స్టెప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని పట్టుకోవడం పనిష్ చేయటం తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఈ రెండు ఈ టూ స్టేట్స్లోనూ ఈ టూ స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో బాగా జరుగుతుంది ఏట వాట్ షుడ్ బీ వరింగ్ ఫర్ ద క్యాపిటల్ సిటీ రీజియన్ ఈజ్ దట్ ద దట్ అన్లైక్ కేరళ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ హ్యాజ్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్ టు టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫ్రమ్ టూ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనం బాగా ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏంటంటే కేరళతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఢిల్లీలో అంటే మన యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏదైతే ఉందో సిటీ రీజన్ ఏదైతే ఉందో సిటీ క్యాపిటల్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో గుర్తించగలిగే క్రైమ్స్ అనేవి బాగా పెరిగిపోయినాయి రెండు వేల పదహారులో రెండు లక్షల పదహారు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై క్రైమ్స్ ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చే సరికి రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు క్రైమ్స్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి బెటర్ రిపోర్టింగ్ కూడా ఆల్సో పర్ హ్యాప్సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దిస్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టోటల్ క్రైమ్స్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఉమెన్ ఎక్రాస్ ద ఆల్ స్టేట్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద దిస్ నెంబర్ వెంట్ అప్ బై సిక్స్టీ ఇన్ ఏ లార్జ్ స్టేట్ సచ్ యాజ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మస్ట్ బీ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమో చూసుకుంటే బెటర్ రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ అనేది కరెక్ట్గానే ఉంది ఏమైంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఏమైంది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళ మీద ఏదైతే క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయో వాళ్ళ మీద ఏదైతే నేరాలు జరుగుతున్నాయో దాంట్లో పదిహేను శాతం భారతదేశం మొత్తంగా ఇంక్రీజ్ అయితే ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళ మీద జరిగే క్రైమ్ అనేది అరవై ఆరు శాతం పెరిగింది అనమాట లార్జ్ స్కేల్లో పెరిగింది ఇప్పుడు ఇదే ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం అనమాట కన్వర్స్లీ క్రైమ్స్ ఎగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఫెల్ ట్వంటీ ఆఫ్టర్ రీచరింగ్ ఏ పీక్ నెంబర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఢిల్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమో చూసుకుంటే ఇంకా దీనికి వ్యతిరేకంగా చూడాలి అంటే ఢిల్లీలో ఏమైంది ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది దాని యొక్క క్రైమ్ అనేది తగ్గిపోయింది ఓకే ఒక పీక్లో ఒకసారిగా పీక్లో సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఉన్న క్రైమ్ అనేది తగ్గిపోయి ఏమైంది ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది తగ్గిపోయింది ఆ క్రైమ్ రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెల్ అండర్స్టూడ్ దట్ ద ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ ద గ్యాంగ్ రేప్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హ్యాడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు గ్రేటర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద క్రైమ్స్ ఎగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఇది ఎందుకు జరిగింది అంటే అంటే ఇరవై పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఎందుకు పడిపోయింది అంటే రెండు వేల పన్నెండులో ఏదైతే గ్యాంగ్ రేప్ జరిగిందో ఆ నిర్భయకి ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఏమైందంటే పూర్తిగా దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ తీసుకొచ్చారనమాట దాని మీద ఉమెన్ ఉమెన్ మీద జరిగే ఏదైతే నేరాలు ఉన్నాయో దానివల్ల తగ్గిపోయినాయి అప్పుడు వచ్చిన ఏదైతే అవేర్నెస్ అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ తీసుకున్న చర్యలు అయితే కావచ్చు ఏవైనా కానీ ఆ క్రైమ్ రేట్ తగ్గించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ద ఫాల్ ఇన్ దీస్ నెంబర్స్ కరస్పాండింగ్ టు ద జనరల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రైమ్స్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద బెటర్ జెండర్ సెన్సిటేషన్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ రీజియన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఆడవాళ్ళ మీద జరిగే ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క హింస ఏదైతే ఉందో లేకపోతే వాళ్ళ మీద జరిగే నేరాలు తగ్గిపోవడం కానీ తర్వాత మామూలు క్రైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మామూలు క్రైమ్స్ అయితే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆడవాళ్ళ మీద జరిగే మాత్రం తగ్గుతున్నాయి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏం చూడొచ్చు అంటే అంటే ఏదైతే ఈ లింగ భేదంలో ఉన్న తేడాని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నట్టు క్యాపిటల్ రీజియన్ ఏమైందంటే కొంచెం బాగానే ఉంది ఆ స్త్రీల యొక్క మీద యొక్క వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని కాపాడే విషయాల్లో ఢిల్లీ అనేది కొంచెం మెరుగ్గానే ఉంది అన్లైక్ క్రైమ్స్ నెంబర్ దట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ఇంటర్ప్రేట్ డ్యూ టు రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ పోలీసింగ్ ఇష్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మర్డర్స్ ఎక్రాస్ ద ఎక్రాస్ స్టేట్ ఈ
1 lakh of population and the highest in the country and Haryana 3.9 among cities Patna 4.4 has a egregious murder rate. And if we look at this, we will see that the murder rate is also going to be the most developed in the country. We will see that the crime rate is also going to be the most developed in the country. Jarkhand is 4.6k and the murder rate is also going to be 1 lakh people. This is the top of it. तरावत दान तरावत जूस कुंडे हरियाणा उन्हें तरावत असिटीज़ लो जूस कुंडे किनका पार्ट ना 4.4 परसेंट तो चला भयंकर है ना परिस्थिति लो अंडे चला विपक्ष करने परिस्थिति लो मटर रेट लो उन्हें ना मारता वाइल्ड प्रोटेस्ट और ना वायलेंस आ रिलेटिंग टू देम हैव आक्यूपेड द न्यू साइकिल इन from the report suggests that there has been a marginal decrease in the total cases related to writing from 2016 61,974 to 2018-57-828 याव इन्हीं वीडियो द्वारा जरिए इन्हें अंडे इतिहास बार रोपण लो लायते राइट रोपण लो वेत्रे का तोरोपण लो नोएल पदाहार लो ने मो आराव एक कभी तुम्हें उन्हें लेबेना लो जरूरी थे नोएल पचीन दो चरका या फिर ये डेले इन्हें ना फिर उन्हें जरूरत है ना जरिए इपुर नोडे ले पंतों ले बाग उन्हें टेंड इनके टेंड मन बाग उसको नांगे था 370 आठ का 370 आबादी चंद्रा हुआ था CIA आबादी चंद्रा था मल्ली मन के ने का नोडे ला पंतों ने के ने का सुपीस्ते के ने का रिपोर्ट इस्ते के ने का आज टॉप ले के लिए पद दरमाटा केसेस रिलेटेड टू द कैस्ट एंड कम्युनल रिलिजियस � अंडे उड़ मानेंगे ना का केसेस कैश उस संबंधित चीज़ दी तरह तो कम्युनल रिलीज़ जरूर की इतने को बाटला संबंधित चीज़ दी कुला मतकल हालों को कुला का लखालों ये गोलियों को जूस कुंटे तरह तो पॉलिटिकल वायलेंस लगानी तरह तो ये धना गड़वाल रिस्टेशन को निजी संबंधित चीज़ गड़वाल गानी यूज़ कुछ लाइट का फिर गुतो इच्छने तरह ता इंडस्ट्रियल रिवा 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 इट्स अंडे पारिस रामिक अंगा तीर्थ बाट नहीं दी एक्को का जरिए दी पर्सनल डिप्यूज बाण पर्सनल डिप्यू डिस्प्यूट्स को डा अंडे पर्सनल के इन कोड़ों ने आर एट कोड़ फिर गुतो उस तुने या मां केसेस आ रजिस्टर्ड या सम � with the number of those are booked in 2018 double that of the 2016 even as a most such cases under this section came under prevention of damage of public property act tamil nadu and uttar pradesh led with the nearly half of the overall cases and even when i'm gonna choose one day it's about having and they don't know about the tradition can take what to put out of this corner lab they work only that's a quarter tradition and that's a quarter my own that's a lot of other than this corner so i'll end it that's a good idea now when i then i'll him to go good you say i'll end instant even on taking a car don't do it about the heart of all to do it about the end day double a penny current little penny penny and mother you know because i get very pain double a penny throw out a even you got a very someone in chine पब्लिक प्रॉपर्टी इन डैमेज है ट्रांडे पढ़े देना गोड़ा वाचिंदन ना करने मैंने यहाँ स्थान पे बसुल दागल बैठता हूँ अदल बागल बैठता हूँ वो लड़चोक टेबल में देना वैक कर जाते सो इधर वाला पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के नहीं मंजूस कुंटे के निका ये केस ने भी बाय पेरी पोतने दिन तो एक को का फर्स्ट बाग एक को अंडे तमिलनाडु उत्तर प्रदेश वाले भी इन संबंधित इन चीना सागाने से कंपनी के केस लंडे ये डबल ही नहीं आने जैसे रहा दान लो सागाने से कंपनी के केस लंडे भी तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में इन्चे केस लो रचने अनचप्त ना हो ये भी नहीं रिपोर्ट � माता नहीं के सामान्य चीज़ नहीं कहानी कुलानी के सामान्य चीज़ नहीं कहानी कुन्ही आचार लोन टे इपुर माना हिंदू माता वालों अंटेच्च बोलते हैं नहीं दुन्दी तरह तो माना मुस्लिम माता वालों जो उसको टेकने का वाले इन्हें इस तरह टे ट्रिपल तलाक कंजे पेसी लाये ते मल्टीपल मैरेज़ ऐसनी रखा रखा � तरह तो ये रिलिजियस मैटर नहीं है वाट नहीं ये कोर्ट लेने भी बैलेंस चेले आप होते नहीं अंचे प्यार टकली थी वो कसारी आर्टिकल लगे लगाये हैं मुंडो माना डिफिकल्ट वार सक्सर चुदो दीवार पंड वेफ्ट आफ रिलिजियस लिबर्टी वेफ्ट पंड वेफ्ट फंडे माना ये पुरो मंसो अल्ली कांटर जो सरा अल्ली का अने दाने मा� कुछ सेंटीमेंट होते हैं मानकर आप उड़कर निद्रा बढ़ते थे ना लायद वोल्ले प्लस थे एंड सो ये अल्ली का नहीं थी रिलिजियस लिबर्टी संबंधित चीज़ नहीं थे मातपरमाणु स्वतंत्र रिलिजियस लिबर्टी नहीं मातपरमाणु स्वतंत्र ना आंधा ली एंड ये अल्ली का नहीं थी करकट का उन्नड़ा ली ये अवर जेल एंड 
ప్లాంటైన్ అరటి చెట్టు బీహెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆజ్ఞ సీర్ ప్రాఫిట్ ప్రవక్త ప్రాస్క్రి ప్రాస్క్రిప్షన్ ప్రొహిబిషన్ నిషేధము ఇంపింజ్ ఓవర్ యాక్ట్ మితిమీరి ప్రవర్తించు మల్టీలేటర్షనల్ డ్యామేజీ వైకల్యము ఇమినేట్ ఎమర్జ్ వెలువడిన ఇన్ఎక్స్టికబ్లీ అనేబుల్ టు సపరేట్ విడతీయరాని ఎక్స్కమ్యూనికేషన్ వెలివేత బహిష్కారము ప్రెవలెంట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రాబల్యం రీక్యాల్సి ట్రెంట్ అన్కోఆపరేటివ్ అవిధేయత కాన్షియస్లీ మనస్సాక్షిగా ఎంబాడిమెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ రూపొందించడం సూపర్స్టిషన్ బ్యాడ్ ఫెయిత్ మూఢనమ్మకం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ డివార్డ్స్ ఒక ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక ఇన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్డ్ ఏ టెంపరీ బానాన్ మడిస్నాన ఆ ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ రిచువల్ పర్ఫామ్ ఎట్ ద కుక్కే సుబ్రహ్మణ్యం టెంపుల్ ఇన్ కర్ణాటక ద ప్రాక్టీస్ ఇన్ వాస్ పర్సన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ దోస్ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ రోలింగ్ ఓవర్ ప్లాంటైన్ లీవ్స్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ద ఫుడ్ హాఫ్ ఈటెన్ బై బ్రామిన్స్ ఇన్ ద బిలీఫ్ దట్ డూయింగ్ సో కుడ్ క్లెన్స్ దేర్ స్కిన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే కనుక ఈ ఏం చేసిందంటే సుప్రీం కోర్టు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో ఒక తీర్పు చెప్పింది ఆ తీర్పు చెప్పిన ప్రకారం ఏం చేసిందంటే మడి స్నాన అనే ఒక ఆచారం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆచారాన్ని ఆపివేయాలి దాన్ని నిషేధించాలని చెప్పింది ఇది ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి అందరూ పాటిస్తున్న ఒక రిచువల్ అనమాట ఒక మతపరమైన ఒక విషయం ఇది ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య టెంపుల్ కర్ణాటకలో ఈ రిచువల్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇది దీంట్లో ఏమిటి అంటే దీంట్లో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కానీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్రాహ్మిణ్స్ తినేసి సగం తినేసి వదిలేసిందో లేదా తినేసిన అదే అరటి అరిటాకులు ప్లాంట్ ఏం లీవ్స్ అంటే అరిటాకులు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కూడా ఆహారం తీసుకుంటారు ప్రసాదం అని వాళ్ళు తిన్న తర్వాత వాళ్ళు సగం తినేసిన దాన్ని కానీ లేదా పూర్తిగా తినేసిన దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆకుల్లోనే మళ్ళీ వాళ్ళు అన్నం తింటారనమాట దానివల్ల ఏమవుద్దంటే వాళ్ళ యొక్క చర్మం అనేది శుద్ధి అవుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క తక్కువ జాతి వాళ్ళు కదా వాళ్ళు శుద్ధి పొందుతారనే ఒక మూల నమ్మకం అనేది అక్కడ ఉందన్నమాట ఇనిషియలీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ మైండెడ్ పిటిషనర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద షీర్ ఆఫ్ ద నిడమా నిడమామిడి మాత్ ఏ డివిజన్ బెంచ్ ఆఫ్ ద కర్ణాటక హైకోర్ట్ పుట్ ఏ హాల్ టు ద రిచువల్ బట్ అలౌడ్ ఇట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఏ మోడిఫైడ్ ఫామ్ అసలు యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏమైందంటే దీని మీద కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఒక కొంతమంది ఏంటంటే ఇలాంటి అంటే సమ సమాజంలో అభిదయవాదులు ఉంటారు కదా అభిదయవాదులు దీని మీద ఏంటంటే తిరుగుబాటు తీసుకొచ్చారు ఈ విషయాన్ని మీద కొంత ఆపేయాలని వాళ్ళు చేశారు గొడవ చేశారు దాంతోపాటు నిడమామిడి మ్యాథ్ అనే ఒక సంస్థ కూడా ఆర్గనైజేషన్ కూడా పూర్తిగా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ కర్ణాటక కోర్టు చెప్పే దాని ముందు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ రిచువల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆచారాన్ని ఏదైతే ఉందో ఈ ఆచారాన్ని ఆపేసింది దాంతోపాటు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఆచారంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట డివోటీస్ కుడ్ నావ్ వాలంటరీలీ చూస్తూ రోల్ ఓవర్ లీవ్స్ కంటైనింగ్ ప్రసాద దట్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ మేడ్ టు ద డైటీ సో లాంగ్ యాజ్ ద ఫుడ్ వాజ్ నాట్ టేస్టెడ్ ఆర్ పార్షియలీ ఈటెన్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎనీ కమ్యూనిటీ అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆ యొక్క ఆచారంలో మార్పు తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు అంటే అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విధానాన్ని అంటే ఆ అరిటాకుల ఆహారం తీసుకునే విధానాన్ని కంటిన్యూ చేశారు ఆ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు తినే విధానం చేశారు కానీ ఏం చేశారు అక్కడ ఉన్న ప్రసాదాన్ని దేవుడు యొక్క ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు పెడతారు అంతేగాని ఆ ప్రసాద వాళ్ళు తినబోయే ముందు ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు సగం తినటమో సగం రుచి చూడటమో అలాంటిది ఏం లేదు వాళ్ళ ఆకులు వాళ్ళకే పెట్టి తినిపించారనమాట బట్ దిస్ ఆర్డర్ వాజమ్ లిఫ్టెడ్ టూ ఇయర్స్ లేటర్ బై అనదర్ డివిజన్ బెంచ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ విచ్ ఫౌండ్ లిటిల్ రాంగ్ విత్ ద మడి స్నాన ఇన్ ద ఇన్ ఇట్స్ అమ్ సపోజిట్లీ ఒరిజినల్ ఫామ్ కానీ తర్వాత ఏమైంది ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా మళ్ళీ మార్పు ఆపేశారు అంటే హైకోర్టు ఏం చేసిందంటే దీని మీద ఒక డివిజన్ బెంచ్ ఏం చేసిందంటే దీని మీద తీర్పు ఇచ్చింది ఆ యొక్క ఆచారం ఏదైతే ఉందో దాని ఒరిజినల్ ఫామ్లో కాకుండా వేరే విధంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి దీని మీద ఆ డివిజన్ ఫామ్ ఏం చేసింది దీని ఈ విధానాన్ని మళ్ళీ ఎత్తేసింది అనమాట ది ప్రాక్టీస్ ద కోర్ట్ సైడ్ డిడ్ నాట్ ఆన్ ఇట్స్ ఫేస్ వైలెట్ ఎనీ లా అంటే దీని ప్రకారం ఈ ప్రాక్టీస్ ప్రకారం కూడా ఎవరిని వైలేట్ చేయట్లేదు చట్టపరంగా ఈ యొక్క ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఏమీ వైలేషన్లో జరగట్లేదు అని కోర్టు
అంటే వీళ్ళు ఏ లెక్క ప్రకారం చెప్పారు అంటే దీనివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది పడట్లేదు వాళ్ళు సగం తిని వదిలేసినా కానీ వాళ్ళు ఇష్టపడే తింటున్నారు కాబట్టి దీంట్లో ఏమీ లేదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క చట్టాలు కోర్టులు అనేవి రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో ఎంటర్ అయ్యి ఏదైతే ఆ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మతపరమైన స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా మనం తీర్పులు చెప్పకూడదు అక్కడ జరుగుతుందంతా కూడా ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకం ఏం కాదు అని వాళ్ళు తీర్పుని ఇచ్చారనమాట వాట్ ఈజ్ ఎట్ అ స్టేక్ అంటే అసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మనకు ప్రతిబంధకం ఏంటి ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఒక ముల్లులా గుచ్చుతున్న అంశం ఏంటి స్టేక్ అంటే ఒక ముల్లు సీల్ అలాంటిది అనమాట ఇట్ ఈజ్ కేసెస్ సచ్ యాజ్ దస్ అండ్ మెనీ మోర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ జెనిటిక జెనిటల్ మొటిలేషన్ అండ్ ద రైట్ ఆఫ్ అ పార్సీ ఉమెన్ టు ఎంటర్ ఎంటర్ ఫైర్ టెంపుల్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ స్టేక్ వెనియే నైన్ జడ్జి బెంచ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ బిగాన్ హియరింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్న క్వశ్చన్స్ కన్సర్నింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టు డిగ్నిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ బాగా భయంకరమైన విషయాలు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ పార్సీ మతానికి సంబంధించిన ఒక స్త్రీలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క జెనిటికల్ ఆర్గన్స్ ఇప్పుడు యూట్రస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి లేదా మా యొక్క సెక్షువల్ ఆర్గన్ అనేటువంటి ఆ యూట్రస్ ఏరియా యూట్రస్ అంటే గర్భం అనేది ఆ సెక్ సెక్షువల్ ఆర్గన్ ఉంటుంది కదా ఆ సెక్షువల్ ఆర్గన్ ఏంటంటే ఓ బయటకు కనిపించే ఆ ఏరియాని ఏం చేస్తారంటే బ్లేడ్తో కోసేస్తారు ఆ కోసేసిన తర్వాత అలాంటి ఆ లేడీస్ మాత్రమే ఆ యొక్క టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఫైర్ టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోకి ఎలవ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉందని చెప్పేసి చెప్పారు ఆ దానికి సంబంధించిన నైన్ బెంచ్ జడ్జి నైన్ బెంచ్ జడ్జి తీర్పులు ఏం చెప్పారంటే కోర్టు అనేది ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ని పూర్తిగా ఉన్నది అంటే ఈ మతపరమైన స్వేచ్ఛకి తర్వాత ఆ రిలేషన్షిప్ని చెప్పడానికి ఇవి యొక్క విధానాన్ని ఆనుసరించారు ఈ నైన్ బ్రెడ్ చేంజ్ ఏంటంటే పూర్తిగా దీని మీద వాదనలు విన్నారు అంటే ఈ మతపరమైన విషయాలు తర్వాత ఇండివిజువల్ డిగ్నిటీ ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన ఆ రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు పూర్తిగా దీనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ వినుకుంటూ వచ్చారు ద ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద బెంచ్ ఎమినేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ యాన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ మేడ్ ఆన్ రివ్యూ పిటిషన్ ఫైల్ ఎగ్నెస్ట్ ద శబరిమల జడ్జిమెంట్ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది శబరిమల జడ్జిమెంట్కి సంబంధించింది కూడా ఫస్ట్ ఏం చేశారు లేడీస్కి ప్రవేశం ఉందన్నారు మళ్ళీ దాని మీద రివ్యూ పిటిషన్ వేశారు అవి కూడా ఇప్పుడు అవి కూడా కోర్టు కేసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ వెన్ ద బెంచ్ అసెంబుల్స్ టుడే ఇట్స్ అ రెమిట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఏ రాదర్ మోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ టు ఆన్సర్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ వైడ్ రేంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టు ఎక్స్పౌండ్ ద స్కోప్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్స్ రిలీజియస్ లిబర్టీ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనంగా చూసుకుంటే కనుక మన ఈ ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసుల ద్వారా ఏమైందంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కువగా ఆన్సర్ చేయాల్సిన వస్తుంది మనకు ఎక్కువ శాతంలో వీటి యొక్క వైడ్ స్ప్రెడ్ పెరిగిపోయింది అంటే ఆ స్కోప్ ఎంతవరకు ఉంది అంటే ఈ చట్టానికి ఈ మతాలని కంట్రోల్ చేసే యొక్క స్పో స్కోప్ ఎంతవరకు ఉంది దాని యొక్క పరిధి ఎంతవరకు నిర్ణయించబడింది ఎంతవరకు వీళ్ళ యొక్క రిలీజియస్ మ్యాటర్లో వీళ్ళు తలదూర్చవచ్చు తర్వాత ఇవన్నీ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం కూడా చర్చనీయాంశం అయింది అంటే ఈ చట్టాల గురించి చట్టాలు చేసే అంటే ఈ యొక్క మత విశ్వాసాల గురించి చట్టాలు చేసే అధికారం కోర్టులకు ఉందా లేదా ఎంతవరకు వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు దాని మీద ఎక్కువగా వైడ్ స్ప్రెడ్లో స్ప్రెడ్లో జరుగుతూ ఉంది దీని మీద డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈయన ఆన్సరింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ద కోర్ట్ విల్ బీ ఫేస్ అ విత్ ఏ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే కోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అది చాలా డిఫికల్ట్ ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల చాలా కష్టం ఎందుకని రిలీజియస్ ఫెయిత్ని వాళ్ళు ఇష్టపడే విధంగా యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు మిగతా వాటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా దేర్ ఆర్ టూ ఇంపల్సెస్ దట్ మే ఎట్ ఆ టైమ్స్ కమ్ ఇన్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ యాన్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే రెండు రకాల విధానాలు దీంట్లో ఉన్నాయన్నమాట రెండు రకాలైన ప్రధానమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇంపల్స్ రికగ్నైజ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ అ ఫ్లోరలిస్ట్ అండ్ డైవర్స్ నేషన్ వేర్ గ్రూప్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ whether religious or cultural have always played an important role in the society ikkada mukhyanga rendu vishayalu nenu first endante bharat desham anedi pluralist kante ante idi intlo oka desham gaalo oke jaati gaani oke matham gaani rakarakala jaatulu rakarakala matalu rakarakala kulalu rakarakala bhashalu rakarakala aachara vyavaharalu illa oka danto
మ్యాటర్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆర్టికల్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే మనకు రాజ్యాంగ ప్రకారం చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి నచ్చమైన నచ్చిన మతాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కానీ వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు ఇష్టపడిన మతాన్ని పాటించడం కానీ అవలంబించడం అనేది ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ప్రకారం వాళ్ళకు ఉంది ఆ హక్కు ఉంది అనమాట దాంతోపాటు ఏంటంటే రిలీజియస్ డోనామినేషన్ అంటే ఆ మతపరమైన విశ్వాసాలను నమ్మి వాటి ఆచరించే అవకాశం కూడా హక్కు కూడా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది ఆర్టికల్ ఇరవై ఆరు ప్రకారం ది సెకండ్ ఇంపల్స్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ రికగ్నైజ్ దట్ ఆ వైల్ కమ్యూనిటీ కెన్ బీ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ హోమ్ సాలిడారిటీ ఎట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ బి టెర్రైన్ ఫర్ అప్రైన్ అప్రేషన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ మతపరమైన విషయాలు కనుక చూసుకుంటే కనుక దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇష్టపడిన మతానికి సంబంధించినంత వరకు ఇష్టపడవచ్చు కానీ ఎంతవరకు అది ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి వ్యతిరేకత కానీ లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా వివక్షత అనేది జరగకుండా చూడటం అనేది బాధ్యత కూడా చట్టానికి ఉంది ద కాన్స్టిట్యూషన్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద పాసిబిలిటీ దట్ దేర్ మే బీ టైమ్స్ వేన మెంబర్ ఆఫ్ అవర్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ కమ్యూనిటీస్ మే నీడ్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అథారిటేరియన్ అండ్ అప్ర అప్రెష అప్రెసివ్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ కమ్యూనిటీస్ కానీ మతాలు కానీ ఏంటంటే ఒక అథారిటీ అంటే ఒక అథారిటేరియన్గా ఒక మత ఒక ప్రజలందరినీ ప్రభావితం చేసేలాగా లేకపోతే వాళ్ళ మీద చట్టాలు చేసే విధంగా లేకపోతే సోషల్ ప్రాక్టీసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకునే విధంగా మాత్రం ఉండకూడదు ఆ యొక్క మతానికి సంబంధించిన విషయాలు దస్ ద బోర్త్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్ మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్ అండ్ ఫర్దర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ టు అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ టు స్టేట్స్ పవర్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సోషల్ రిఫార్మ్స్ లాస్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకి పబ్లిక్ ఆర్డర్ అనమాట అంటే మొరాలిటీ అంటే అందరికీ సమానంగా మొరాలిటీ అంటే అందరికీ సంభావంతో ఉండటం లేకపోతే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండటం తర్వాత హెల్త్కి సంబంధించింది కానీ వీటికి అందరికీ సంబంధించి విషయాలు ఈ ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదులో ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు ప్రకారం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద కూడా అంటే ప్రాథమిక హక్కుల్లో కూడా భాగం భాగంగా ఉంది కానీ దీంట్లో ఇంకా కొన్ని సోషల్ రిఫార్మ్స్ సంబంధించిన లాస్ కూడా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ఎక్కువ రిలేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనమాట దీస్ టూ యూ ఇంపల్సెస్ అండ్ దేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్పీక్ టు అన్ అబ్జర్వేషన్ మేడ్ బై అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ మాస్ట్ డ్రాఫ్టర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ రిలీజియన్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ ఎక్స్టెన్బ్లీ లింక్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఈ రెండు విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు పద్ధతులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంపల్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక దీనిని మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ అయినటువంటి అంటే ఫోర్ ఫస్ట్ మొదలు తయారు చేసిన వాళ్ళు అల్లాడు కృష్ణస్వామి అయ్యారు ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ రిలీజియస్కి సంబంధించింది సోషల్ లైఫ్ సంబంధించింది అంటే మతపరమైన సోషల్ లైఫ్ అనేవి రెండు కలిసిపోయి ఉన్నాయి వీటిని విడతీయలేము అని ఇన్ ఎక్స్టెక్ ఇన్ ఎక్స్టెక్బుల్ అంటే విడతీయలేని విధంగా లింక్ అయి ఉన్నాయి యాజ్ ద మడి స్నాన ఎగ్జాంపుల్ షోస్ అజ్ రిలీజియస్ ప్రస్క్రిప్షన్స్ ఆఫర్ ఆఫ్ ఎన్ స్పిల్ ఓవర్ ఇన్ టు ప్రోడర్ సొసైటీ అండ్ రిలీజియస్ అండ్ సోషల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ రీఫోర్స్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఈ మడి స్నాన విధానాన్ని చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ వివక్షత ఏదైతే ఉందో అంటే మతపరమైన జాతిపరమైన వివక్ష అనేది పక్కగా కనపడుతుంది ఈ సొసైటీలో ఎలా ఉంది అనేది తర్వాత ఈ రిలీజియస్ సోషల్ స్టేటస్ అనేవి ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అన్టచబులిటీ విచ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ దీంతోపాటు మనం ఒక మంచి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి అంటే అన్టచబులిటీ అంటే అస్పృశ్యత భావం అనేది ఆల్రెడీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది దాన్ని నిషేధించింది అనమాట ప్రొహిబిట్ చేసింది అందర్ ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హోమ్ ఎక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఆ ప్రిలమెంట్ ఎమాంగ్ సర్టెన్ కమ్యూనిటీస్ వేర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎక్స్పెల్ ద రిలక్స్ రికల్సి రికల్సి ట్రెంట్ మెంబర్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్ దెమ్ ఇంటైర్లీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ దేర్ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం వినక చూసుక
ఆ మత ప్రాతిపదికన కానీ లేకపోతే వాళ్ళు మతానికి వ్యతిరేకించడం కానీ వాళ్ళ యొక్క నియమాలు పాటించకుండా లేకపోతే వాళ్ళ విధి అది అవిధేయుడిగా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కులం నుంచి వ్యతిరేక దాన్ని అతన్ని నిర్మూలించడం కానీ లేకపోతే వెలివేయటం కానీ చేస్తారనమాట దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఆ కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఆ ఊరికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వాటితో ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ కానీ మాటలు కూడా ఉండకూడదు మనం చాలా సినిమాల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చూస్తూ ఉంటాం ఫైనింగ్ ద మిడిల్ గ్రౌండ్ హౌ మిడిల్ గ్రౌండ్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి మధ్యలో మనం మధ్యవదారి ఒకటి ఎత్తకాల అటు మతపరమైన అంతవి దెబ్బ తినకూడదు ఇటు సోషల్గా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు దాని కోసం చేసేది హౌ దెన్ డూ వీ స్ట్రైక్ ఏ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రెస్పెక్టింగ్ ద ఆటోనమీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఆల్సో ఎన్షూరింగ్ దట్ ఇండివిజువల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంటైర్లీ సాక్రిఫైడ్ ఎట్ ద ఆల్టర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమో చూసుకుంటే దీని ప్రకారం మనం ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలి ఈ రిలీజియస్కి తర్వాత సోషల్ పరంగా దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ సోషల్ అంటే మతపరమైన విశ్వాసాల కోసం కమ్యూనిటీకి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉంటుందో ఇండివిజువల్ యొక్క రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఒక్కొక్కరు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉన్నా వాళ్ళు కోల్పోకుండా చూడాలి over the years the supreme court has attempted to do so by carving out a jurisprudence that virtually allows it to sit in a theological judgment over <coughs> different practices ante ipudu manam engena chusukunte ganaka supreme court deeni sambandhinchi enno rakalaina virtual ga vitni ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తూ ఉంది అంటే ఇట్లాంటి వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకురావడం కోసం రకరకాల చట్టాలు తీర్పులు న్యాయాలు చేస్తూ వస్తూ ఉందనమాట ఇట్ హ్యాస్ డన్ దిస్ బై రికగ్నైజింగ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ అ ఓన్లీ దోస్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు రిలీజియన్ దట్ ఎంజాయ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే వీళ్ళు ఆ మతానికి అవి ఎంతవరకు ఆపాదించవచ్చు తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే చేసే చట్టాలు కానీ లేకపోతే తీర్పులు కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఎంతవరకు ప్రొటెక్షన్ అనేది జాగ్రత్తగా చూసే చేస్తున్నారు ఎనీ అదర్ రిజువల్స్ ఈజ్ అ సీనియర్ సెక్యులర్ 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 అండ్ అమెండబుల్ టు ద స్టేట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మతాన్ని ఎలా చూస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క ఏదైనా విధా మతపరమైన విధానం ఉంటే దాంట్లో లౌకిక తత్వం అందరి అందరినీ సమానంగా చూసే భావం అన్ని కులాలకు సమానంగా ఉండే భావం ఉందా లేదా తర్వాత దాంట్లో అది అంటే మార్పు చేయడానికి ఉందా లేదా స్టేట్ ఇన్ఫ్లు ఇంటర్ఫీరెన్స్ ద్వారా అంటే స్టేట్ దాంట్లో జోకింగ్ గెలిపించుకొని దాన్ని మార్చొచ్చు అనే దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ జరిగినాయి దిస్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ essential practice has a invariably seen the court play the role of a moral arbiter arbiter ante ipudu manam chusukunte ilanti chattalu cheyadaniki gaani ee vedi anni kuda ee dinni sambandhinchi court em chestante moral ga ante nyayaparanga mundu mundu court e untad anamata ilanti chattalu cheyadaniki it invoked it for example to role in 2004 that a performs performance of the tandava dance was a not an essential tenant of the religious faith of the ananda marjis even though the followers of the religion con- consciously believed it to believe it to be so and 2004 lo em chesaru ante tandava dance ane oka danni ee court ane aapesindi endukani daniki adi religious ki matapai nammakame em kaadu vaalla nammaku unnapudiki kuda adi andarki samabhavam tho ledhu vaalla andaru dani ishtapadutunnapudu kuda dani aapesaru anamata similarly the court especially during the tenur of chief justice of india pb gajendra gadkar struck down a number of ritual across the religious on the grounds that those practices were embodiments of the superstition as a opposed to faith ante ipudu evaraithe chief justice gajendra gadkar ane evaraithe unnaro aa time period lo చాలా వరకు రిచువల్స్ అంటే ఆచార వ్యవహారాలు ఏం చేశాయంటే ఆయన పూర్తిగా నిషేధించాడు అనమాట అవి కొంత మూఢనమ్మకాలు అవి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనవి కాదు అవి మత విశ్వాస సంబంధం లేదనే విషయంతో చాలా వరకు ఏదైతే ఆచారాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆయన తప్పుబట్టి వాటిని నిషేధించాడు అనమాట బట్ వాజ్ ద కోర్ట్ ఎట్ ఆల్ కాంపిటెంట్ టు మేక్ దిస్ అమ్ డిస్టింగ్షన్ మెనీ స్కాలర్స్ హ్యావ్ ఆర్గ్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ నాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద సిక్యులర్ కోర్ట్ సిట్స్ అన్నెసరీలీ విత్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామందికి ఈ కోర్టు ఏంటంటే దీని మీద కూడా కొన్ని రకరకాల అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క భావం కదా ఈ కోర్టు చేసిన తిప్పు మీద కూడా రకరకాల రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉన్నమాట చాలామంది అంటే రచయితలు కానీ స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ సెక్యులర్ కోర్టులు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి డిస్కషన్ పెట్టి ఏమే వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం ఉపయోగం లేదు వీటి వల్ల అని రకరకాలుగా చెప్పుకు వస్తున్నారు ఇన్ రెస్పాన్స్ ద కోర్ట్ హ్యాజ్ ఆఫ్ అండ్ స్టేటెడ్ దట్ ద ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇండీడ్ the only way to wave it can reconcile the 
two impulses of the respective religious autonomy and the enforcing the individual rights. Our Valjason Saman again is in the court Lumatrame, Yedeti, Rundrakar and Vidana and the Mataparma and Vila, the individual rights in the man balance. I matter correct, we need balance. A Mataparma and Vidana Lo, Yantorku, Andriki, individual rights in the Kapa Galata and Vishal Matro, Court Matro Chapka, the court to go to our account rich in the matter. The anti exclusion principle and a Kunitni exclude here, anti exclusion. And a man who will say what name Marty Vitrek and inclusion principle and matter, waiting on a petal. For those reasons, one option before the nine judge bench order simply be to affirm existing jurisprudence as it stands and has been incrementally developed over the years. And every man, you know, choose Kunte, in nine bench, Jenedi, Kuni Sansaraga, years I got choose Kunte, which someone in China Vadney, Rose 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 Rose, Abrichantu Osuni, Mataparvana Vadney of Kunta, choose Kunta Osuni. That would certainly not be an Unacceptable position to take. And in no South Salinchi, Waka, unacceptable position low, and a chapel, Avaki, Upeo Pakunda, okay, the Samsemida, in the Kalam and Edi, concentrated Jedam and Edi, Yavar is to buy at Leather Mata. There are, however, other ways. One way, for example, would be to ask whether the effect of the disputed religious practices is to cause harm to individual rights. And a, you put my ancient rally and a. This is a practice of the religion. This is a practice of the religion. That is the same as the individual. The individual 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 is the same Clear the canapot and the human dignity in the Pathi Sevanga Adundi. A few years ago, the Bombay co the High Court found similarly that the exclusion of women from the inner sanctum of the Hazi Ali Darga was an indefensible, in, indefensible violation of equality. And I would just want to get a car. The Mumbai court ranges in the same Elanti court, Elanti Tirpro, Edi, Haji Baba Dargalo, women's and all and the entrance of a global log, a good log, Maduloki, a Darga Maduloki, still an age, prevails on a little. Identity equality in the present Chevanga on the three Purus Samano and Japunto. Can equality in present Chevanga on the Gavati? Adi Tapu. The enquiry does it does a is not whether the practice of truly religious, but whether it effect is. To subordinate, subordinate exclude or otherwise send a signal that one set of members is entitled to loser respect and concern than others. And if you are choosing to be a Jiba, you can enter the design and choose to be a Jiba. And if you are not choosing to be a Jiba, you can Waka Yaka Varga and Waka Jatini, Waka, Ede Purushulan, Linga Pedan Chupitum, Waka Linga Pedan Taku, Waldo and Chapataniki, Uddesi Natsina, Achar Pedan and the Pitantlo, Emily. Interestingly, in the Sabarimala case, out of which this reference arose, both the conquering opinions of the Justice D. V. Chandrachud and the dissenting opinion of Justice Indu Malahotra. Agreed that this ought to be the test. Their um, disagreement was limited to whether, in the specific case of the Sabarimala temple, the practice on its fact was um, inclusionary or not. And I will tell you about the Sabarimala case. The member of the member of the DV Chandra Chudokadu, the Indru Malahotra, the judge, the lady judge, the Indru Malahotra, the lady. A Chandra Chuda and Athan Matra, Gentleman, will literally go to Athirpun Vedrekicher, and a Ala and Loki still a prevation will literally Vedrekincher and Mata. He disagreement and area, Sepurman Temple, Nizangas, Daniki, exclusionary, and then Matraman exclude Chiali, Ilan Matparman, Desha, Bea, Bea, the Baum, Akrundi, and Antaniki Viledu, Ajaka Mataviswaso, Akada, Una Sepurman Lone, Ayaposami and Athano, Athana Ajan Brahmachari, a Brahmachar Kali and Loki. Strila Prevation is Zara Gordo, the menstrual cycle is Zarutuna Strila Prevation is Zara Gordo than GPC, but a Tirpulo Vidreki Charamata. An articulation of the anti exclusion principle would also take into account an important truth. 
అంటే ఇలాంటి ఆచార వ్యవహారాలను కూడా మనం తీసుకోవాలి ముందు అంటే దాని యొక్క నిజాలు నిజాలను తెలుసుకోవాలంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలంటే దాని యొక్క చరిత్ర అనేది పూర్తిగా మనం చూసుకోవాలి ఇన్ని మినీ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ నామ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ షేప్డ్ అండ్ ఇంపోజ్డ్ ఫా ఇంపోజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎబో బై కమ్యూనిటీ లీడర్స్ అండ్ దాన్ ఎన్ఫోర్స్డ్ విత్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సోషల్ శాంక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కమ్యూనిటీస్లో కూడాక ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ ఏమైనా ఉంటే ఎవరు ఆ సోషల్ లీడర్స్ పెట్టారా లేకపోతే అక్కడ సోషల్గా ఉన్న అంశాలు పెట్టారా వాళ్ళు లీడర్స్ పెట్టారా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల అలా వచ్చింది అనేది మనం చూసుకోవాలి డిసెంటెన్ డిసెంటర్స్ ఆర్ దెన్ ఫేస్డ్ విత్ యాన్ ఇంపాసిబుల్ చాయిసెస్ ఏదర్ కంప్లే విత్ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రా ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ మేక్ ఏ పెయిన్ఫుల్ అండ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్ సస్టైనబుల్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఆ మతపరమైన అంశాలని వాళ్ళు లీడర్స్ పెట్టారా లేకపోతే ఆ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీస్ అంటే ఒకళ్ళని తక్కువ చేసే ఎక్కువ చేసే ప్రాక్టీస్లో భాగంగా దీన్ని చేశారా లేకపోతే ఒకళ్ళని ఉద్దేశపూర్వకంగా హింసించాలి అని చెప్పేసి ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి వాళ్ళని వేరు చేయాలని ఉద్దేశంతో చేశారనే దాన్ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలా ఇట్ ఈస్ హియర్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కెల్ కెన్ హెల్ప్ బై ఎన్షూరింగ్ దట్ ద అప్రస్డ్ అండ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అమాంగ్ కమ్యూనిటీస్ కెన్ కాల్ అప్ కాల్ అప్ ఆన్ ద కోర్ట్ ఫర్ ఎయిడ్ అండ్ బై ఎన్షూరింగ్ దట్ పవర్ఫుల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జమ్ప్ట్ ఫ్రమ్ గ్యారంటింగ్ ద బేసిక్ నామ్స్ ఆఫ్ ద ఫెయిర్నెస్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రీడమ్ టు ఆల్ దేర్ మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏం చేయాలి అంటే ఎవరైతే ఇలా అణగారిపోయిన కులాలు కానీ వర్గాలు కానీ ఆ ఏదైతే కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయైతే వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళందరినీ కూడా అభివృద్ధి చేసి వాళ్ళందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కల్పించాలా ఏదైతే పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలు అంటే వంశాలని అంటాం కదా మనం అంటాం కదా మతాలు పెద్ద మతాలు కులాలు అంటాం కదా వాళ్ళకు సమానంగా వాళ్ళతో సమానంగా వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీని ఫెయిర్నెస్ని అందించే విధంగా అందరికీ సమానమైన భావాన్ని ఇచ్చే విధంగా చూడాల వెన్ ద హియరింగ్స్ బిగిన్ టుడే దేర్ ఫోర్ ద నైన్ జడ్జ్ బెంచ్ విల్ ఫేస్ ఏ డిఫికల్టీ అండ్ అ డెలికేట్ టాస్క్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు దీనికి సంబంధించిన విషయం పైన కోర్టులో తీర్పు అనేది డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఈ నైన్ బెంచ్ జెంచ్ అనే వాళ్ళు జడ్జ్లు ఏం చేయాలని ఈ నైన్ జడ్జ్ బెంచ్ ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్గా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన కరెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చెప్పాలి ఇవి కానీ దీన్ని చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఈ డెలికేట్ మ్యాటర్ అనమాట ఈ డెలికేట్ టాస్క్ని వీళ్ళు డిఫికల్ట్ అనమాట చాలా కష్టం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఆ రాజ్యాంగాన్ని విశ్లేషించడం ఈ అంశాల మీద అనేది చాలా కష్టమైన పని మచ్ వీల్ రైడ్ అపాన్ అపాన్ ఇట్స్ అమ్ డిసిషన్ ద రైట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఏ గ్రూప్ దట్ ఆ హ్యాజ్ అల్ లాంగ్ బీన్ ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్క్రిమినేషన్ ప్రాక్టీసెస్ and of uh, many other vulnerable groups in a general but also the constitution vision of the ensuring a life of dignity and equality to all both in the public share and the share of the community avadu manam ena chusukunte ganaka ippudu ekkuga satham ilanti discrimination ekkuga baadhithulu ayya vaadu evarante anni vargalalo kuda kuda baadhithulu ayya vaadu women aada vaadu ప్రతి మతంలోను ప్రతి కులంలోను ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆడవాళ్ళకి ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది ముందు వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ల పరంగా కరెక్ట్గా ఇన్సూరింగ్ డిగ్నిటీ వాళ్ళ యొక్క గౌరవాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఈక్వాలిటీ ఇచ్చేయడం బోత్ పబ్లిక్లోను పబ్లిక్ షేర్లోను స్పీయర్లోను తర్వాత కమ్యూనిటీ పరంగా వాళ్ళకి సమానంగా చూసే విధంగా ఈ తీర్పు అనేది జరగాలి అని చెప్తున్నారు ఇవ్వండి ఈరోజు త్రీ ఆర్టికల్స్ ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇది అమెరికాకి ఇరాన్కి జరుగుతున్న గొడవకు సంబంధించింది మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఆర్టికలే కదా సేమ్ దీని గొడవ కారణం ఎవరు అనే విషయానికి సంబంధించిందండి చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది మీరు చదవండి సేమ్ దాన్నే రిప్రజెంట్ చేసే విధంగానే ఉంది ఇప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ట్రంప్ యొక్క వ్యవహారం ఇరాన్ యొక్క రెస్పాన్స్ అని ఎలా ఉన్నాయని చెప్పే ఆర్టికల్ డీటెయిల్గా చెప్పారు ఒకసారి సింపుల్ చదవండి అర్థమవుతుంది ఇవ్వండి ఈరోజు నా ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి